montaje de animación, Joao González, que es, es su director. Háblenos un, un poco de, de lo que quiere contar este cortometraje a través de una relación fabulosa, fantástica y, y de lo más íntima entre un padre, un hijo y los cubitos de hielo. Gracias uh, so much por having me. Uh, Ice Merchants, it's a, I think it's a family drama set uh, in a very surrealistic uh, landscape, uh, as you can see, about a family that uh, survives having a very surreal uh, ritual as well. And, uh, sí, la, el, el cortometraje es, una, es un drama, digamos, eh, de familia, en un entorno muy surrealista, que una familia que sobrevive también dentro de un ritual bastante surrealista. And I think the film tries to study those rituals that they have, those small interactions that sometimes we have with our friends, with our family, that apparently are meaningless, but at the end are the foundation of meaningful relationships. Uh, in, pardon. La película intenta reflejar estas pequeñas interacciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestro entorno, que aparentemente no tienen significado, pero que son, son importantes. Uh, and yeah, so, and that is studied metaphorically, and in the film it has a physical representation at the end that represents all of what, what really matters between being human and with relationship. Así que es una, una aproximación, un contexto metafórico, pero también necesitamos para hacer la película un entorno físico que represente o que comunique lo que realmente es relevante, lo que cuenta. Eh, usted ha dicho en algún momento que le gusta el cine de animación porque le permite eh, crear desde cero, partir de cero con un proyecto. ¿Esto es así? ¿Y a Iceberg Chance ha, ha funcionado y ha salido de esta forma de trabajo? Sí, creo que lo entiendo. Sí, Iceberg Chance fue creado de una manera similar que mis otros filmes. And they are all born of a sort of an image that comes to my head uh, sometimes when I'm about to fall asleep or while I'm dreaming. And uh, then what I do is I spend a lot of time drawing about the, that scenario from scratch. I start writing about the scenario and I start asking, asking questions. How, how, how would someone would be able to live there? And sí, esta película la he diseñado, la he planteado de una forma parecida a la de mis, mis cortometrajes anteriores. Empiezo dibujando escenas, partiendo de cero, y luego empiezo a hacerme preguntas que me llevan un poco al componente más narrativo. Y más preguntas que empiezo a preguntar, más ideas que tengo para la narrativa narrativa del film. Pero sí, me siento mucha libertad para poder crear una realidad y luego crear una narrativa en esa realidad. Creo que es algo que realmente me gusta. Es una de las razones por las que me gusta la animación. Uh, also, because I think uh, in animation you have the ability of being really bizarre and surrealistic and even if it doesn't make sense, if you think, what well, would this make sense in real life? People understand it's a metaphor and they can relate it to the real reality and take the meaning of it. Y cuantas más preguntas de ese estilo me hago, pues más, más abundo, digamos, en la creación de esa realidad, en ese, esa, digamos, esa corporidad realista, ¿no? Es cierto que, o sea, se trata de aportar sentido, todo es metafórico, pero a través de este proceso se consigue aportar un significado. El cortometraje ya ha tenido algún premio, también creo que va a representar eh, a Portugal, tiene en, en su país, ha tenido también mucha repercusión y, y se ha podido ver ya también en Portugal, ¿verdad? Sí, 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 no, no, tenemos mucha suerte del filme. Tiene su estrella, tú hablas de esta imagen, uh, su estrella internacional en el Festival de Cannes y en Portugal, en Curtas Vila de Porto. Estamos muy contentos. Bueno, tendrán eh, la prensa acreditada, los asistentes también a la sala de Canal Sin y la oportunidad de hacerle la pregunta que quieran a su director. Les presentamos la película Nati, ella es Trine Peel, es su director.